ኖሮና ቢዝነስ ኖሮና ቢዝነስ ጤና ስልን ተመልካቾቻችን ኮሮና ቫይረስ እና ኢኮኖሚ በሚል ዙሪያ እናደርገው ውይይት በመቀጠል ዛሬ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉ ላይ ያሳደረው ጉዳት ምን ይመስላል በሚል ዙሪያ ውይይት እናካሄዳለን እንግዲህ ሁላችንም እንደምንናቀው በአለማችን ላይ ዘርፈ ብዙ ቆሶችን ያስከተለ ይገኛል በማህበራዊ ግንኙነታችን በኢኮኖሚ በጤና ማለት የሰው ህይወትም ያሳጣን ነው ስለዚህ ከሁሉም በላይ ደግሞ በኮሮና ቫይረስ እጅክ ተጠቁ ከሚባሉ ዘርፎች አንዱና ዋነኛው የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ነው በኢትዮጵያም ተመሳሳይ ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል እንግዲህ በየጊዜው የተለያዩ ጥናቶች ይወጣሉ ስካሁን በተደረጉ ጥናቶች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ነው ይሄን በዚህ በኮሮና ቫይረስ በሆቴልና ቱሪዝም የተሰማሩ ሰዎች ማለት ነው ከዚህ ዘርፍ ከተሰማሩ ሰዎች በአለም ላይ 50 ሚሊዮን ስራቸውን ያጣሉ የሚል ጥናት አለ በኢትዮጵያም ስለዚህ ዋና መወያ ራሳችን ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ምንድነው ምን ይመስላል ምንስ እየተደረገ ነው ለወደፊት ነጋዴው መንግስት እንዴት መቀጠል ህብረተሰቡስ እንዴት መሄድ አለበት በሚል ዙሪያ ውይይትና ካሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ኖሮና ቢዝነስ እንኳን ደና መጣችሁ እንግዲህ መግቢያዬ ላይ እንደ ገለጽኩት ያው ኮሮና ቫይረስ ነው መወያ ያረሳችንም የሆነው ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ በኢኮኖሚ ከሁሉም በማህበራዊ ግንኙነታችን አጠቃላይ እንድንቀይር አስተሳሰባችንም እንድንቀይር ያረጋን ነው በኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማይናቅ ተጽዕኖ ያደረገ ነው በተለይ ደግሞ በሆቴልና ቱሪዝም ከባድ ነው በሰራተኞችም ላይ በባለቤቶችም ላይ ማለት ነው ስራ የማጣትና የማግኔት ሁኔታ ስራ የማጣት በተለይ አደጋ በብዙ ሰው ላይ ተአንጃቧል የሆቴል ባለቤቶች ወይም ደግሞ የዚህ ዘርፍ ድርጅቶች ባለቤቶችም ይሄ ድርጅት ላስቀጥሎ አላስቀጥሎ ለዝጋው አልዝጋው በሚል ዙሪያ የተካሄደ ነው ኃይለኛ ትግል ነው ኃይለኛ ከባድ ፈተና ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ በዛ ዙሪያው ውይይትና ካሄዳለን ደግሜ እንኳን ደህና መጣች ማለት ፈልጋለሁ ወደዛ ከመግባቴ በፊት ግን አንድ ተመልካች ደውለው ነበር አንድ ማሳሰቢያ አለኝ ብለዋል በዚህ ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ በተለይ ደግሞ ወደ ሚዲያ ስለሚወጡ ሰዎች የስራ ሐላፊዎችና የስራ መሪዎች ይሄን ይሄ ማለት እንግዲህ የመንግስት ሐላፊዎችንም ይመለከታል የሃይማኖት መሪዎችን ይመለከታል ማይክ አያያዛቸው መድረክ አመራራቸው ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ቢያረጉ ቺላ ማለት ይታይባቸዋል ለምሳሌ ብለን سنጠይቃቸው ለምሳሌ በእጅ ፊትን የመንካት ወደ አፍና አፍንጫ እንዲሁም ወደ አይን እጅን የመላክ የመነጋገሪያ ማይክ በጣም ወደ አፍ ማስጠጋት የመነጋገሪያ ማይክ መቀባበል ኔክ ማይክ ምንላችሁ አሉ ወይም ደግሞ ሌሎች ማይክ መቀባበል ተራርቆ አለ መቀመጥ እና በአጠቃላይ ሊደረጉ የሚገባቸውን መሰል ጥንቃቄዎችን የበዘነጉ ይመስሉናልና ጥንቃቄ ቢያደርጉ በፕሮግራማቸው መልእክት አስተላልፉ ሁሉም ብለዋል መልእክት ይያስተላልፍም ነው እንግዲህ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስቲ አጠራ አጠር አርጋችሁ ስለናንተ የግል ተመክሮ ይሄን ቫይረስ ለመከላከል በቤታችሁ በስራችሁ ምታደርጉት ያላችሁ ጥንቃቄ ምን ይመስላል በሚል ዙሪያ ካንድ ደቂቃ እንዳታስበሉት በዶክተር ልጀምር ወንድሜ ሰጠውን አስተያየት ትከከል ነው እኔ ማንዶ አለሁን ስለሆንኩኝ አመሰግናለሁና ከባድ ነው አይደል ወደ አዲሱ በጣም ከባድ ነው በተለይ ማይክን ካፍ አርቆ ልምድ ይጠይቃል እና ይለመደብህ ነው ምታስቀጥለውና ስብሰባ ላይ እንደ ስራ ነው ስራውን ነው እናስበውኛ ያንን እንረሳውለን በዛ ቦታ ላይና ትክክል ነው ለኛም እኛም ለህزبው ይሄን አድርጎ ብለን እንደምናስበው ህزبው ብለኛ የሚያስም መሆኑን መልክቱ እሱ ነው የሚያሳየውና እና መሰገናለን ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ኮሮና ያው በጣም ብዙ ጣና ያሳደረ 
ቫይረስ ነው በአለምም በአገራችንም እንደ ግለሰብም በግለሰብ ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ብቻ ሳይሆን የስነልቦን አጫኗም በጣም ከባድ ነው በኢትሳብ ደረጃ ላይም ስታየው እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ፍራቱ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነውና ትልቅ ጫና ያሳደረ ያለ ቫይረስ ነው ግን ይሄንን ደግሞ ማንኛውም ሰው በተለይ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ነገር የመቋቋም የማስተናገድና ይሄንን በአግባቡ የመሸኘት ልምድ ስላለን ብዙ በሽታዎች እንደዚህ አይነት እኛም እየደረስንባቸውም ያልደረስንባቸውም ከነ ኩፍኝ ጀምሮ ማየት ቻላል እነ ቋቋቴ በየቤት በየቤታችን የነበሩ እንደወረርሽኝም እየገቡ ብዙ በሽታዎችን ራሳችንን በመጠበቅ በተለይ አገር በቀል ዕውቀቱ ራስ በጣም ሰፊ ነው ወረርሽኝ ሲመጣ ሰው በሽተኞችን እንዴት አግልለው ምግብ እንዴት እየመገቡ አካባቢው ከበሽተኛው በሽተኛው ከአካባቢው ተገሎ አካባቢው በሰላም በሽታው እንዳይስፋፋ የሚያደርጉበት በጣም ስልት አለና ማህበረሰቡ ይሄን ያቀዋል ስለዚህ ፍራት ሳይሆን ምን እናደርክ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ከአገር በቀል ውቀታችን ጀምሮ እስከ ጤና ሚኒስትር እስከ ዓለም ጤና ድርጅት ድረስ ሚነገረንን በመተግበር በጥንካሬ ይሄንን መቋቋምና ህዝባችንንም ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል በግሎ በግሎ እኔ እንዳንድ ዘይ ጋር በቤተሰብ ወዝሪያ መስራ እኔ አጠቀለ ቤተሰቤ ቤት ውስጥ ነው ያለው ማንንም የሚወጣ ይለም ይሄ አንዱ በቃ አንዱ ትልቁ ቤት የተሰራው ስራ ይሄ ነው ማንንም ሰው ከቤታ ይወጣ ከኔ በስተቀር ማለት ነው ሌላው እኔ ከውጭ ቆይቼ ስመጣ ሌላ ጊዜ ገና ከበር ወጣው መኪና ስርገብቶ ነው ሚንጠለጠልብኝ የነበረው አሁን ግን ልክ ስደርስ በር ላይ ነጠላ ጫማ ብቻ ነው ማገኘው ልጆቹ ይሉ ከርቀት ነው የሚያዩ ተጣጥበይ ልብስ ቀይሬ ሁሉ ነገር ሞባይሎች የምናም እንደዚህ አጽዳድቼ ከዛ በኋላ ነው የሚቀላቀሉኝና በዚህ መንገድ የሞከርነ ነው እንግዲህ ኑሮና ቢዝነስ ጠንካ ግን በተመለከተ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር መጀመሪያ አከባቢ በጣም ጥሩ ነበር ጥንቃቄው ጥሩ ነበር መታጠቡ ሳኒታይዘሩ ብዙ ነገርና በሄደት ግን ማዩ ነገር እንደግል ኦብዘርቭ ያረኩት በሄደት እየቀነሰ እየቀነሰ የመጣበት መሰብሰቡ ኖርማል እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ኦብዘርቭ አረጋለሁ በመስራ ቤት በተመለከተ አብዛኛው ሰራተኛ ቢሮ ሆኖ አይሰራም አሁን ከግማሽ በላይ ከየት ነው የሚሰሩት አብዛኞቻችን አራፊዎች ናቸው ቢሮ ቢገቡትና በቢሮ ያለው ጥንቃቄ ያው የተለመዱት ሳንታዘሮች መታጠብናን እንዳሉ ሆኖ ቅድም የተነሱ ተወንድማችን አስ የሰጠው ማሳሰባ ግን በእኛም ጋር ብዙ የሚሰራበት አይነት አይደለም የማይክን መጥቀም መቀየር ምናምን ብዙ አሁን እንደ ማሳሰባ ጥሩ ሐሳብ ሆኖ መምጣቱን ላመሰግን ፈልጋለሁ እዛ እዛ አካባቢ ችግሮች አሉ ከዛ ወጪ ወደ ቤት ሲሄድ በቤት ደረጃ ያው ቀድም ዶክተር ይቱ እንዳልችው የኛም ቤት ቤት ነው ያሉት እኔ ብቻ ነኝ የሚመጣው ጣጥ ወጣለሁ አታ ገባለሁ አንድ አንዴ እሱም ደስ አይላቸው ኖርማሊ ያው ስጋት ስላለ ማለት ነው እኔ ደግሞ ያው ወጣ ስላለብኝ ወጣለሁ የልጆች ትናንሾችም ጭምር ኮሮና በጣም ነው እንትን ቢሉት የጥንቃቄው ነገር ወደ ሚያቆታል ታጥባል ወይ ሳንታዘር አርጋለ ወይ ሲመጣ ራሱ ገና ቅድም እንደተባለው ከመከላከለ በፊት ሳንታዘር እናም ይያሉ ትንሾቹ እንካን ያቁታልና በቤት ደረጃ ጥሩ ነው ግን እንደ ማህበረሰብ የመሳትና ወደ ነበርንበት የመመለስ ችግር ግን አያለሁ በተለይ ካፌ ቤቶች አሁን በመኪና ላይ አሁን መኪና ውስጥ ሰዎች ተራርቆ እንዲቀመጡ ይደረጋል በመንግስት የሚታወጀ ነገር ነው ግን ሲገፋፉ ምናም እንታ ያለ እና ትንሽ እዛ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ከዛው እጪ ያው ኮሮናው አልፎ ኢኮኖሚም ማህበረሰቡም ተመልሶ መውጣት ስለሚቻል ለትግስት ማድረግ እንዳለብን ለማሳሰብ ነው እንደ ማህበር የተመኩራችንኛ ያወረሽኝ ነው ከገባ ዘጠረኛውን ሳምንት ይዟል ሀገራችን ላይ 
ግን አገራችን ላይ ከመምጣቱ በፊት ነው እንደማሐበር سنሰራበት የነበረው ምክንያቱም እንደሚታወቀው በዚህ ቫይረስ የመጀመሪያው ተጠቂ ወርተጎጂ የኛ የኛ ዘርፍ ነው ስለዚህ ከሚኒስትሪያችን ጋር ሆነን እንዲሁም ደግሞ ከፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ጋር ሆነን ዛሬ ላይ የሚታየውን የጅ መታጠብ ማስክ ሳኒታይዘር የሚባለው ነገር ፌብሩዋሪ ላይ እንግዲህ ኛ ሀገር የገባው ማርች 13 ነው early ፌብሩዋሪ ላይ ቻይና ላይ በነበረ ሰዓት ላይ ያን ስራ ስንሰራ ነበር በእኛ ስር ያሉትን አዲስ አበባ ከተማ ላይ 140 አባላት ሆቴሎች ከ16000 በላይ ሰራተኛ አላችሁ የኛ የኛ አባላቶች ማለት ነው እነሱ ላይ ስንሰራ ነበርና 100 ትሬን ለትሬነር ነው 140 ሆቴሎቹን በግዚያው አምጥተን እነሱ እንዲሰለጡኑ ጥንቃቄ እንዲወስቱ ዛሬ ለሚታየው እጅ መታጠብ እና የሚመሰሰሉትን ነገር ያን የነበረ ሰራ ነው ያው ይሄ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ማለት ነው የኛ አምነት እንደ እንደ ማሐበርና ለመንግስት ብቻ እንደሆነ ከዛም ከፍ ያለ ነው በሚል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ መጀመሪያ ተጎጆቹ ምኛ ነን ከውጭ ሲመጣ ወደ ወደኛ ጋር ነው የሚመጡት የሆቴል ሰራተኛ አማካኝ ደግሞ በጣም ወጣት ነው 26 27 አካባቢ ነው በእኛ ስር ያሉት አማካኝ ደግሞ አንድ ጊዜ በሰራ ነው ጥናት ዛሬ አመት ቀደማ ሰው ነው 27 ወር 28 ሊሆን ይችላል ማለት ነው አማካኝ ደግሞ እና እነዚህ ሰዎች እንዳይጠቁ አንድ ሁለተኛ እነሱን ማሳመን መቻል አለብን ተመልሰው ነገር ደግሞ ስራ እንዲመጡ ሶ ልክ ወደ አገራችን ሲገባ ግን ይሄ ነገር ካፋ ለክ ማርች 13 ወይ በጋቢ ታራት ከገባ በኋላ ቤተሰቦችም አትይዱም ይሏቸው ነበር ወደ ስራ ቦታ ያው ከንግዳ ጋር ግንኙነት ስላላቸው ማለት ነውና እዛሬ ደግሞ ሌላ አዲስ ሰላም ስራት ነበርብን ሰው የግል ተመኩራችን ያ ነው አይ ቲንክ እሱን ጥሩ ፕሪቬንሽኑ ላይ ያመስራት በዛ ሰዓት አሁን ላለው ረርቷል ብዬ አምናለሁ በግሎስ የሚያረጉት ነገር በቤት ደረጃ እኔ ነኝ ሞጣው ከቤት ላይ ተቀሩት አያውጡ ሶ ያለው ነገር ሙሉ ነው መከተላለሁ ማታ ሰገባ ነው የወጣት ልጆች ነው ያሉኝ የሶስት አመት ልጅ አለኝ እንደዚሁ እጃ ይጨብጥም ኮሮና ቫይረስ ነው ይላል እሱም ያቃል ይሄን እኔ ግን ያው ከሰራይ አንዱ ያ ብዙ አላፊነትም ስላለ እንደ ማሐበር ሰብሳቢ ላልፈት ምን ዘጠኝ ሳምንት ብዙን በሰራ ግን ያሳለፍኩት ውጪ በመጣት ማለት ነው ሌሎች ውጪ ቤታቸው እንዲቆዩ ማለት ነው በእኛ ሰራ ያሉት ዓለም ይሄደችበት የነበረችው በጣም ግሎባላይዜሽኑ በጣም ያቀራረበን ሌላ ሀገር ያለ ሰው ቤት ያለ ያል እየመሰለን ነበር ኮሮና ግን ይሄን መጥቶ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ በትኖታል ወደፊት ይመጣል ላይመጣምም አንዱ ትልቅ ምስጋት ነው ነገር ግን ይሄ እንደዚህ መበተኑ በቤት ሰብ ደረጃም በጣም ክሎዝ ሆነን የነበረን ግንኙነቶችን አላፊ ነገር ነው የሚያልፍ ዝናብ አይምታይ የሚባል አባባል አለና ይሄን አላፊ ነገሮችን ጊዜ ሰጥተን ማሳለፍ አለብን በሚል አንድ በየሆቴሎቻችን እንግዳው ማሁን እንግዳ አለ ብለን ባናስብ ነገሩ የተለያዩ ፋሲሊቲዎችን ቀንሰን የተወሰነ ፋሲሊቲዎች እየሰሩ ያሉናል በነሱ ፋሲሊቲዎች ውስጥ ግን የሚመጣውን እንግዳ ከደጅ ጀምሮ እጁን ታጥቦ እንዲገባ ከዛም በኋላ እንትኑ በባህሪው አሁን ቫይረሱም ተክለኛ መተላለፊያ መንገዱም በደም ፕሩፍ የተደረገ ይለም እስካሁን የሚነገሩ አሉ ግን አዳዲስ የሚፈጠሩም አሉ ከዛ በኋላ በጫማ የሚተከትሉ ይመጣል በሚል አሰምሽንም ከዛም በኋላ ሲመጣ በር ላይ ደግሞ ጫማዎችን ጠርጎ የሚገቡበትን መንገድ በሱ መልክ ያዘጋጀ ለሆቴሎች ላይ አትሊስት ከውጭ የሚመጣውን በዛ መልክ ለመከላከል ጥረቶች ተደርጓል እንደ ቤትም ቀደም የሚተባሉትንም ሁሉንም ሼር አድርጌ ቤትም ስንገባ ጫማችንና ወልቀን ልብስም ለመቀየር አዲስ ክፍልም ተዘጋይቶ ልብስ ሁሉን ቀይሮ ነው ወደ ግል የግል ነው ማለት ነው እሱን አለው ፖሊስም ይሆን አለው ያን ቤት ሲገባ የመጀመሪያ ሰሞን ዘም ብሎ ነበር የሚገባው ግን ጫማ የሚያመጣል ሲባል ሁሉም በደም ሰው ድንግጥ ብሎ ነበር ምክንያቱም ያልተቆጣጠረው ነገር ነበርና ኦሬዲ ገብት ይሁን ቤትም ነው ብሎ ስጋቴ ነበረው ያንን አውቶማቲክሊ ነው ደጅ ላይ ጫማ ወልቆ የመግባትን ጫማ ተዘጋይቶ ወደውስ መግባት ከዛም በኋላ ያሉትም ልብሶች መቀየርና ቶሎ እንዲታጠቡ ማድረግን እሱን በደም በኤክሰርሳይት እየተደረገ ነው ከዛም ውጪ ወደ ውጪ ይወጣውም ነው ብዙ ወጪ በሚወጣም ጊዜ የፐብሊክ ኤሪያዎቹን ያፍ መሸፈኛን በመጠቀም ከዛ በኋላ ኢች ንክኪዎችን በመከተል ሳኒታይዘርና መታጠብንም ይዘን መታጠብንም ያከናውን ያለ ኑሮና ቢዝነስ 
ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ይሄን አዳራሽ ለዚህ ውይይት ለፈቀደልን ሞሞና ሆቴል በጣም ማመስገን ፈልጋለን ኑሮና ቢዝነስ የሆነ በተወሰነ درس የጭንቅላት አና ይፈጥራል እርስ በራስ መነጋጋር ማለትም ላይ ኦፕንሊ በቃ ይሄን እንትሳመንት ምንም አልቻልኩትም ካልጋይ ሞጣት ራስዋ አቀቶኛል የፋናንሻል ኢምፓክቱ ብቻ ሳይሆን ለማስረዳት ይከብዳል ብቻ የሆነ የመንታል ፓራሊሲስ የሚፈጠረው ነገር አለ እሱን አክሰፕት ማድረግ እቶ ኦኬ ኖርማል ነው ሁሉ ሰው የሚደፈር ነገር ነው የሳይኮሎጂካል ሄልፕ ውሰጂ ተነጋገሪ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ማግኔቱ ምራሱ ሌላ ፎይታይስ ለሚሰጥ ማለት ነው ስለዚህ አይ ቲንክ እሱን አክሰፕት እናርጎ ምክንያቱም ተዘጋጅተን ሌላ ነገር አንበበን ወተን እንደ አዲስ እነርጂ መውጣት ምን እንችለው ይሄንን ግዜ ያ የሚሰማናን ስሜት አክሰፕት ስናረጋው ነው እንጂ ስንደባደበው አይደለም ስለዚህ ለስ አክሰፕት ከባድ ግዜ ነው መንታሊ የሚያመጣውን ጫና እንቀበለው ከዛ በኋላ የሆነ ሩቲን ስናወጣ ለራሳችን ጊዜ ሲኖርኝ አነባውallo አጠነዋallo አየዋallo ደረድሩallo አመቻቹallo አዘጋጁallo ያልናቸው አምሮችን ላይ ያሉ ግን ያልተሰሩ ያልተነኩ ነገሮችን ዛሬ ላይ በተረጋጋ ልቦና ቁጭ ብለን መልክ 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 ያያዘን እግዚአብሔር ፈቃዱ ብሎ ከኮቪድ 19 በኋላ ነገሮች ሲስተካከሉ በመስመር ለመሄድ እቅድ ማውጣት ፕላን ማውጣት አፈጻጸሙን ማየት የምንችልበትና ለኔ በተለይ ፕሮፌሽናል ለሆኑ አመራሮች የዝግጅት ጊዜያቸው ይሆናልና ጥሩ የጽሞና ጊዜ አግኝተዋል በየ ወስዳል በክራይሲስ ውስጥ ካምፓኒን ራን ማረክ ፖሊሲ ማውጣት ምን እንደሚመስል ያያየን ያለንበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቢዝነስን መስራት ፖሊሲ ማውጣትንም ከሰዋዊነት ለይተን እና አይ ቲንክ ይሄ ይሄ ጊዜ ሰው እንደሆነ ምናስብበት ጊዜ ነው ይሄ ኑሮና ቢዝነስ ኮሮና ቫይረስ በ ሆቴልና በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል ወደሚለው እንሂድና እንግዲህ አዲስ አበባ ሆቴል ባለ ንብረቶች ማህበር ይመስለኛል አንድ ጥናት ሰዓት እንተ ነበር እሱ ላይ እንዳነበብኩት በወርስ ከ35 አምስት ሚሊዮን ዶላር የሚከመ የሚገመት ኪሳራ ያጋጠመው ነው አይደለ ዘርፉ ይሄ በአዲስ አበባ የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ የገበያው መዳከም ከዚህ በከፋ ሁኔታ ከቀጠለ ከሆቴሎችና ከአስጎብኝ ድርጅቶች ከፍተኛ የሄሉና የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው የሚመጣ ያለው ብዙ ድርጅቶች ላይ ስለዚህ እኔ ብዙ አላውራና እስቲ ገጽታው ምን ይመስላል በዶክተር ልጀምርና ምን ይመስላል ገጽታው የአስከፊ በሽታ የመጀመሪያው ተጽዕኖ ያደረገበት ሴክተር ሆቴልና ቱሪዝም ላይ ነው ምክንያቱም ይሄ ሴክተር በሰዎች እንቅስቀሴ ላይ የተመሰረተ ኢንደስትሪ ከመሆኑ አንጻር የሰዎች እንቅስቀሴ ሲቆም አብሮ የሚቆም ዘርፍ ነው አይደለም ሰው በየቤት ቁጭ በል ተብሎ አንድ አንዴ የሰላም ሁኔታ ችግር ሲመጣ የመጀመሪያው ተጎጂ ዘርፍ ይሄ ዘርፍ ነው እንደ ደግሞ ባለፉት 2008 አመት አመተ ምህረት ጀምሮ የነበረው አንድ አንድ የሰላም ዓለም ኖር በነበረው ሁኔታ አይተናል ያሁኑ ደግሞ በጣም አስከፊው ነገር ያኔ ካስታወሰን አጋር ውስጥ ያለ ችግር ሊሆን ይችላል ያለም አቀፍ ያሉ ቱሪስቶች ያንን ሁሉ ተቋቆሞ ይመጡ ነበር እንደው አሁን ግን ጉዳት በጣም ሰፊ ነው ስፋቱ የውጭንም የውስጥንም ነው ያቆሙ ከውጭም የሚመጣ ቱሪስት የለንም ከሀገር ውስጥ በሀገር ውስጥ ያለው ምንቅስቃሴ የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙ ማለት ነው እሱም ቆማልና ምንም አማራጭ የሌለበት የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙ እንኳን ድሮም ብዙ ተማላችሁ ብዙ ፎከስ አያደርግም የኢትዮጵያ የቱሪዝም የሀገር ውስጥ ላይ ብዙ አይደለም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ መፍቴዎች سنመጣ ሞር የበለጠን ነው ያለው መፍቴው ላይ እንመጣለን ያም ያም ሆኖ ግን የሀገር ውስጥ ቱሪዝም እስካሁን ባለው ሁኔታ የኛ የምንፈልገው አይነት ደረጃ የለውም ነው እንጂ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለኢኮኖሚው 
በሀገር ውስጥ የሚካሄዱ ኮ በጣም ትልልቅ ኮንፈረንሶች አሉ። በዬ ከተሞቹ አዳማ ላይ የሚካሄዱ ኮንፈረንሶች ማሰብት ይችላል። አዲስ አበባ ላይ የሚካሄዱ ኮንፈረንሶች ማሰብት ይችላል። በዬ ክልል ከተማዎች ላይ በዬ ክልል ዞን ከተሞች ላይ በጣም ብዙ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። ይሄ ራሱ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ነውና እንዴ በትንሹ ማለት ነው የሃይማኖት ቱሪዝም በጣም በስፋት ይካሄዳል ኢትዮጵያ ውስጥ ከ ከመስከረም ወር ጀምሮ በተለይ ከነሐሴ ወር ጀምሮ ያለውን ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች በተያቸው በጣም ብዙ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ይካሄዳል እኛ በስርዓቱ ስላላዬ ነው እና እሱ ደግሞ በደንብ ከፍ አድርገን ስላልሰራን ህዝቡን በጥቅሉ የማንቀሳቀስ የማንነቀነቅና እንደ ባህል ሁሉም ዜጋ እንደ ባህል አርጎ አለ መውሰዱ ነው እንጂ እሱም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ከዛ ወጪ የውጭ ቱሪስት በሙሉ አሁን የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ከሆነ ቦታ የሆነ ቦታ መጥቶ ሆቴል ገብቶ የሚመገብም አልጋ የሚዝም ሰው ቤት ቤቱ የተቀመጠበት ሁኔታ ስለሆነ የመጀመሪያው ተጎጂ ነው ብለን ነው እኛ ምንወስደው ብዙ ሴክተሮች ይጎዳሉ ሴክተር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር የሰው አስተሳሰብ ሁሉ ነው የሚጎዳው ግን እንደ ኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ سنመለከተው የሰው እንቅስቀሳ ከቆመ ይቆማል ሌላ ሆን ምርት ቢሆን ምርቱን በየቤቱ በተለያየ መንገድ አድርሰ ለተሸጥ ይችላል ይሄኛው ግን የሰው እንቅስቀ ቤቱን ለቆ በሚሄድ በእንቅስቀሳ ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ዛርፉ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ጉዳት በተለያየ መንገድ ለናየው እንችላለን የመጀመሪያው አሁን ለምሳሌኛ እንደ እንደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስተር እንደ ሀገር የታቀዱ ከዚህ ዘርፍ ይገኛል ተብሎ የሚጠበቅ የውጭ ምንዛሬ እና የሀገር ውስጥ ገቢ ነበረ እሱን አተናል እንዳውም በጋጣሚ የቱሪስት በስፋት የሚመጣበትን ጊዜ ሸፈነናል ተጠቅመንበታል ሃይ ሲዘን የምንለው ይሄ ጥራ አካባቢ አዎ ከስከ የካቲት መጨረሻ ያለው ለኛ ሃይ ሲዘን የምንለው ወር ነው በጣም ብዙ ቱሪስቶች የሚመጡበት ነው እሱን ተጠቅመናል ግን ከአምናው ተመክሮ ስናይ ከአምናውና ከታች አምናው ተመክሮ ስናይ ቱሪስቶች ከ2010 ጀምሮ የማይቋረጥበት ሁኔታ እየጨመረ በሎ ሲዝንም ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ ከ2010 በኋላ እና አሁንም ከአምናው ዘንድ ሮል ይጨመር ይችላል ነበር የሚል ግምት ነበር ካለው መረጃ ማንጻርና ያጣነው ነገር ሃይ ሲዝኑን ተጠቅመናል ብንልም ለናገኝ ከምን ይችላል ነገር ግን እጅክ ብዙ ነገር ያጣንበት ሁኔታ አለ ያሰብነውን እንኳን የሥራ እድል ማጣት ያለንም ማጣት ብቻ ሳይሆን ለናመጣ የምን ይችላል ነገር ሁሉ አተናል የመጀመሪያው ሄነ ሁለተኛው ደግሞ አሁን ደግሞ በጃችን ላይ አስተማማኝ የሆኖ በጃችን ላይ የነበረው ነገር ቀደም እንዳልኩት ገቢው ብቻ ሳይሆን ያጣነው እንደገና ደግሞ ስራ አይደል ላይ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ስራ ሊያጡበት የሚችል ስጋት ውስጥ ገብተን ነበር ስጋቱ አሁን መንግስት አስፈላጊውን ትኩረት እንዳም ፕራይዮሪቲ ተሰጥቶት ለዚህ ሴክተር አስፈላጊውን ነገር በቅርብ ክትትል እየተደረገ ባላብቶቹ የሚደገፉበት የተለያየ ስራ ተዘጋጅቶ ተደግፈው ሰራተኞቻቸውን በማያዝ ባለንም ባህላችንም ለዚ በጣም የጠነከረን ስለሆነ ፈራ እግዚአብሔር ያለበት ሀገርም ስለሆነ ይሄንንም በመጠቀም መንግስት ደግሞ የራሱን የሚገባው ማድረግ ያለበት ነገር በቁርጠኝነት ለሴክተሩ ቅድሚ ያሰጠ ሰራተኛውን ይዘው ሰራተኛው ማያዝ ማለት የሰራተኛውን የመኖር ዋስትና ማረጋጋት ብቻ አይደለም ለኛ ሴክተር ከኮሮና በኋላ ይሄ ሰራተኛ ከተበተነ ይሄን ሴክተር እንደገና ከሃሁን ከ ከዜሮ ነው እንጀምረው ኑሮና ቢዝነስ
የሆቴል ዘርፉ ቀደም እንደተባለው ላለፉት አራት አመታት ላይ ስናይ የተጠራቀመ ችግሮች ያሉበት ቀደም የሆቴል ዘርፍ ከጸጥታ ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት አለው እነዛ ነገሮች በጎደሉ በተላለፉት አራት አመታት ተጎቶ ባለ ሆቴሉንም በጣም ጫና ውስጥ አድርጎ ይመጣ ነበር ዘንድሮ ደሞ አዲሱን አመት ስናይ 2012 ጥሩ ብራይት የሆነ ነገር እየታየ ሆቴሎችም ስራ እየጀመሩ የተለያዩ የኢንተርናሽናል ሰብሰባዎች ወዳገር ቤት ብዙ ሊመጡ እቅዶች የነበሩ ነበሩ እነዚህ ማገገሚያ ታይም ላይ መጥቶ ይነገር በመደቀኑ ነው ዋና ተጎጂ ነው የሚባለው ከዛውጭም ድሮ እንደምንለው ሆቴል ስራ ቀዝቅዟል አይደለም አሁን እየተባለ ያለው ቶታሊ ተዘክቷል ነው ስራ ምክንያቱም ስንት ነው ኦኩፓ ኦኩፓንሲ ሬት ነው የምትለው ዜሮ ደረጃ ሆነ 2% የሚላም በሚያለው 2% ቶቹ ምንድነው እንትን ለኳራንታይን ተደርገው የተደረገው ሆቴሎች ስላሉ ነው ያን ፐርሰንት የሚያደርገው ስለዚህ ይሄኛው መምጣቱ ነው ዋና ሆቴል ላይ ተልቅ ተጎጂ ነው የሚያስብለው እንደ ሆቴል ሲታይ ቀደም ተብሏል ሆቴሎች በጣም ሌግዘሪ ሆቴሎች በኢትዮጵያ ባጭር ጊዜውስ ነው እየተስፋፋ ይመጣው ያንን ተከትሎ እነዚህ ሆቴሎች ደግሞ የፋይናንስ ተቋማትን ተጠቅመው ነው እነዚህን ፋይናንስ የሚያደርጉት ስለዚህ ትልቁ ጫና ይመጣው በብድር የተሰሩ ሆቴሎች ናቸው ወራዊ ብድር ክፍያዎች መኖር አለበት ቀደም ያልኩት ከአራት አመት የተጠራቀመ ችግሮች የካሽ ትረት እንዲያመጣበት አድርጎ አድርጎታል ስለዚህ የኮሮና ቫይረስ መጥቶ እዚ መደቀኑ ትልቅ የሆነ የስራ አደል የተፈጠረው ሊበት ነው አንዱ ትልቁ እንትን የስራ አደልን ይመበተን በጣም የተጋረጠ ፍለፊት የቆመ ነገር ነው በሁለተኛነት ደግሞ ሆቴሉ እንደ ቢዝነስ ደግሞ መቀጠል አለበት ምክንያቱም ባለን ታሪክም በምንም ያላለፈ ነገር የለም ይሄ ነገር ሲያልፍ ከዛ በኋላ ይሄ ቢዝነስ በምን መልክ ነው የሚቀጥለው ሪከቨሪው ታይም ላይ ምናወጣዎች በጣም ከባድ ስለሚሆን ፕሮቴክሽን ላይ ቢሰራ አሁን ላይ ፕሮቴክት መደረግ አለበት ከሚል አንግል ምክንያቱም የሚሆነው የወደፊቱ የሪከቨሪ ወጪ በጣም ከፍ ያለ ስለሚሆን ስለዚህ አሁን ላይ ቶሎ ብሮ መረባረብና ማዳን አለበት ስለተባለ ነው ይሄ ሴክተር ፕራዮሪቲ ነው ለኮሮና ለማጣው ችግር ትልቁ የመጀመሪያው ተጠቂ ነው ተብሎ ይተባለውና ትልቅ የስራ አድል ማጣት የፋይናንስ ተቋሞችን መመለስ ያለበት ብድሮችም የሚያዘጋጅና የውጭ ምንዛሪም ቀደም እንደተባለው ትልቅ የሚያሳጣ ነውና እነዚህ ነገሮች ናቸው የተጋረጡ አቶ ቢና የሚጨምሩት ነገር አለ ምን ጉዳት አደረሰ የሚለው ላይ በተለይ ደግሞ ከባለ ቤት አንጻር የኮቪድ ኢምፓክት በአዲስ አበባ ሆቴሎች ላይ የመጀመሪያው ወር ምን አይነት ኢምፓክት አለው የሚለው ነው አናሊስ ሲሰራ ነው ወደ 35 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ያሳያል ይሄ በአማካኝ በወር ነው ያሳያል ይሄ ማለት አራት ገላጭ ነው ያ አዲስ አበባው ለኢትዮጵያ ገላጭ ነው ይችላል እንደምን ደመነሻ ነው ውስጥ ይችላል እን ገላጭ ነው የሚለው የተለያየ ዴስቲኔሽንና መዳረሻ የተለያየ ስለሆነ ሁሉ መዳረሻ የራሱ የሆነ እንትን መስራት ይኖርበታል ፕሮጀክት ሊደረግ ይችላል ከዚህ ተነስተው ባለው ሰራተኛ ቁጥር ባለው ነበር ኦፍ ሩም ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰራ ይችላል ግን ይሄ የ140 ሆቴሎች አዲስ አበባ ከተማ ላይ እንገበኛ ስራ ያሉ ያጡትን ነው የሚያሳየው 35 ሚሊዮን ዶላር ስንል ግን እንግዶች ከውጭ መጥተው ሩም ላይ በሚያድሩበት ሰዓት እና ምሽት ስለሸጥ ከመናገኘው ብቻ አይደለም ሌላ በጣም እዚ ሎካል ስራ ምን ሰራ አለ? እንግዲህ ሎካል ቱሪዝም እሱ ሆኖ ከተገለጸም ማለት ነው ማለት ሰርጎች በሙሉ የሚደረጉት ሆቴሎች ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ፎርካስት ይሄን ያጠቃላል ያጠቃላል ሪፖርቱም ላይ ይሄንን ምንም ፈሳሽ ያደርጋናል ስፓዎች አሉ ምሽት ቤቶች አሉ ባሮች አሉ ስብሰባ አዳራሽ ከመንግስት በሙሉኛ ላይ ነው ስብሰባ የሚያደርገው የግል ዘርፉም የተለያየ ቦታ የመጣ ስብሰባ የሚያደርገው እኛ ላይ ነው ዛሬ የሚያለኑ እንደዚሁ ሆቴል ውስጥ ስለሆነ ማለት ነውና ያ ሁሉ ተደማምሮ ነው በአማካኝ እንደዚህ ያለ ነው 2% ክላስ 2% የሚሆነው ኦኪፓንሲ ያለን ስንል ኡነታው ምን ነገር ምን ስላለብን ነው በማህበራችን ስር ካሉ የግል ሆቴሎች ሰባት የኳራንቲን ስራ ይሰራሉ ሰባት ሆቴሎች ሁለት ደግሞ ጊዮንና ስካይላይትም ደግሞ ከመንግስት በኩል ማሉ ሶ ዘጠኝ ሆቴሎች ማለት ነው ይሄ መገለጽ ስላለበት ነው አሁን ለይት እንደለይቶ ማቆያ ለ14 ቀን ሰው እዛ መቆየት ስላለበት ከውጭ ስለሚመጣ ሲመጣ የዛው ኦኪፓንሲ ነው እዛ ላይ ኢንተርፕሬቴት ደረገው ከዛው ውጭ ያሉ ሆቴሎች ግን ምንም ስራ የላቸው ያ ነው ጉዳቱ በጣም ጉዳቱ እንዴት ይገለጻል ጉዳቱ መግለጽ የሚያቀተው 
መች እንደምንመለስም ስለማናቀው ኮሮና መች እንደሚያበቃ ከኮሮና በኋላ ሲባል ግራ ስለሚገባ ማለት ነው የኮሮና ቀን ተነክሮናል ማለት ነው በጨረሻው የሚያቆምበት ስለዚህ ትንሽ ሚከብደው እሱ ነው መች እንደሆነ አናቀው የ911 2008 የነዚህ ክራይሲሶች አጭር ነበሩ ከዛ በኋላ ሪከቨር መደረክ ተችሏል እንደዚህ አይነት ግጭቶች ምናምን ሲቆም እንትን ያረጋል የኮሮና ግን መጨረሻውን የነገረን ሰው ስለዚህ አንድ የሚያከብደው እሱ ነው በእኛ ስር ያሉ ሆቴሎች ከ140ዎቹ ውስጥ ወደ 105 አካባቢ ወደ 80%ዎቹ የባንክ ዳ ያለባቸው ናቸው የፕሮጀክት ሎን በአማካይም ቦወር ወደ 1 ሚሊየን ብር ያንዳንዱ ሆቴል ለባንክ ዳ ይከፍላል 16000 በላይ ሰራተኞች አለ በዚህ 140 ሆቴሎች ከ87 ሚሊየን ብር በላይ የወር ደሞዝ አለ ሶ ጉራቱ እንግዲህ በዚህ ስፋት ነው የወር ደሞዝ ማለት ነው ኦኬ ወደ መንግስት ጋር ስንመጣ የ87 ሚሊየን ብር ኢንካም ታክስ ቀርቶበታል የሰራተኛ ጋቢ ታክስ ማለት ነው በቃ ሪቨኒው የለንም ሶ ቫት መሰብሰብ ሁሉ አቆማናል ሶ መንግስት እንደዚህ እየተቆጣ ነው ሌላ ትልቅ ትልቅ ዶላር አመንጮሽ ነኝ በእኛ በኩል በጣም ብዙ ዶላር ነው የሚመጣው ያንዳንዱ ሆቴል ወደ ባንክ ይዞ የሚሄደው ጣጣት ማለት ነው እሱ ሁሉ እሱ ሁሉ ቀርቷል ስለዚህ ግን ዞሮ ዞሮ ትልቅ ሚያከብደው መች እንመለሳለን የሚለው ነው አይ ቲንክ በኋላ ሪከቨሪው ላይ በደንብ እሱ እንሄድበታል እንብያስባል ኑሮና ቢዝነስ እንግዲህ ውይታችን በዚህ እንቀጥላ እንግዲህ ጉዳቱ ነካክተናል ምንስ እየተደረገ ነው የሚለው ከብሔራዊ ባንክም ምክትል ገዢው እዚህ አሉ ለሳቸው እድል ከመስጠት የበፊት ግን አሁንም ለዶክተር ሂሩት ምን እየተደረገ ነው አሁን ያስደነግጣል እዛ እንደተቀመጠው ከባድ ነው እንደሚመስል ሴክተሩ ሆቴሉ ብቻ አይደለም ለሆቴሉም ቅድም ስናወራ ነበር ለሆቴል የሚያቀርቡ ምግብ የሚያቀርቡ ውሃ የሚያቀርቡ ብዙ ብዙ የተነካካ ቢዝነሶች አሉና ቀላል አይደለምና ምን እየተደረገ ነው መንግስት ምን ያደረገ ነው ይሄን ሴክተር ለማዳን ወይም ደግሞ ለመታደክ ኮሮና መች እንደሚያቆም ማንንም ሰው አያቀም ግን ከዚህ ጋር አትሊስት ሚኒማይዝ ለመቀነስ ጉዳቱን ለመቀነስ ምን ያደረገ ነው አሁን ባልከው መንገድ መረዳ ጥሩ ነው የሆቴልና ቱሪዝም ሴክተር ሆቴሉንና ቱር ኦፕሬተሩን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን በጣም ሰፊ የሴት ሰንሰለት ያለው ሴክተር ነው ሆቴል ላይ ያለውን ምርት የሚቀርብልንን ከቁርስ እስከ እራት ድረስ የሚቀርብልንን سنመለከት ማንን ማንን እንደያዘ ሰፊ የሴት ሰንሰለት ያለው ሴክተር ከመሆኑ አንጻር እስከ ግብርና ድረስ የሚሄድ ሰፊ ሴክተር ነው ያንን ጉዳቱን እስከዛ ድረስ መለካት ይቻላል አሁን ያወራና ያለ ነው የሆቴልና ቱር ኦፕሬተሮች ትልልቆች በዋናነት ተዋና ይሆኑት ምን ገጠማቸው የሚለው ነው እንጂ ስከታች ከሄደን በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል የኛ ሚኒስትር ይመስራ ቤት በዛ ልክ ነው እየሰራ ያለው የመጀመራው ቀኑን ካረሳሁኝ ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት ቀድም ቢነያም እንዳለው እኛ ፕሮአክቲቭ ሆነን መስራት ፈልገን ነበር በቃ ኮሮናን ኢትዮጵያ መሽሎክ ብትችል መሽሎክ እንኳን ባትችል በጣም በትንሽ ነገር በቃ ትንሽ እና የሆን በትንሽ ጉዳት በቃ ለዓለም ሮል ሞዴል መሆን ፈልገን ነበር እና ፕሮአክቲቭ ሆነን ኮሚቴ በሴክተር ሌቭል ተቋቁሞ ስራ ለመጀመር ደፍ ደፍ ብለን አንድ ቀን ጧት ጨርሰን 11 ሰዓት ላይ አክሽን ፕላን ያው ስልጣና ቀድሞ ተይካቲት ወር የሆቴሎች ስልጣና ሲሰጥ ቆይቷል ቢኒያም እንዳለው ግን ከዛ ቀጥሎ ምንን ንስራ የሚል እንደገና ዝርዝር ወጥቶ አክሽን ፕላኑ 11 ሰዓት ላይ እንዲቀርብና እሱን አጽድቀን ወደ ስራ ለመሄድ አምስት ሰዓት ላይ ይመስለኛል ወይ ማራስ ሰዓት ከመናምን ጨርሰን ተለያየን እና መጨረሻ 6 ሰዓት አካባቢ አንድ ጃፓናዊ በኮሮና ተያዘ የሚል ዜና ሰማንና በጣም ነው ደነገጥ ነው ከዛ በኋላ ስራ ለመስራት ራሱ በጣም ከባድ ነበርና 11 ሰዓት ላይ سنገናኝ አክሽን ፕላኑን እንደገና ማስተካከል ፈለገን ያው ያው እንዳለ ሆኖ ግን መጨመር ያለብንን ነገሮች እንደገና 
ለማስተካከል ሞከርንና ወዳው ወደ አውቶማቲክ የሆነ ኳራንታይን ማዘጋጀት ነበር ሆቴል ስለነበረ ኳራንታይን የሚዘጋጀው የኳራንታይን ስራዎችን ሆቴሎቻችን ማን ይሄን ስራ የሚለውን የመምረጥ የማዘጋጀት ስልጣና የመስጠት ከጤና ሚኒስትር ጋር ሆነን ይሄን ስራ የመስራት ውስጥ ገባን ባንድ በኩል ይሄ ስካውን ድረስ ዴይሊ በየቀኑ የሚሰራ ስራ ነው በእኛ ሚኒስትር መስራ ቤትና በሆቴል ማህበሩ ጋር ሆነን በየቀኑ ሪፖርት እየተደረገ ስካውን ስንት ለይቶ ማቆያው ስንት ሰው በሆቴሎቻችን እንዳሉ በየቀኑ እየተደረጃ እንዳሉ ይሄን እየሰራ ነው ያለንበት ሁኔታ አለ ይሄ በጣም ሰፊና ከባድ ስራ ነው ግን በአጋጣሚ ጠንካራ ልጆች ስለነበሩ ከሆቴል ማበሩ ጋር ሆነን እየሰራ ነው ጤና ሚኒስትርን ይዘን ግብራኤልም ስላለው እዛ ጋር እየተሰራ ነው ጎን ለጎን ደግሞ ወዳውኑ ወዳው ነው በቃ አንተናላልንም የመጀመሪያ እንዴት ሰው ራሱን ይጠብቅ በሴክተሩ ያለው ሰው ራሱን ጠብቆ ኮሮናን ካልተሻገረ ሰውን ስናጣው የባለሙያው ነው ቀቱ ልምዱ ነው መናጣውና እሱ ነው ደግሞ የቱሪዝም ዋናው ትልቁ ነገር ባለሙያው ነውና እሱን እንዳናጣ ደግሞ ምን እናደርግ የሚሉ እሱን ስራዎች ለመስራት ተሞከረ ከዛ በኋላ ግን ይሄ ሴክተር የመጨረሻና የመጀመሪያ ተጎጂ መሆኑን سنመለከት ቀጥታ ሪካቨሪ ስትራቴጂ ውስጥ ነው የገባነው ስለዚህ ሪካቨሪ ስትራቴጂ ማዳን ማለት ነው ባማዳን መቋቋም መቋቋም አሁን ችግሩን መቋቋም አለበት በኋላ ደግሞ አገግሞ እንዲነሳ ለማድረግ ለማድረግ ለቶሎ አገግሞ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማድረግ ካሁኑ ማሰብ አለብን የሚል ነገር ተነሳ የትሮ ኦፕሬተር አሶሲዬሽን የሆቴል አሶሲዬሽን በጠቅላላ ሚመለከታቸውን በዚህ ዘርፍ ዋና ዋና ተዋና የምንላቸውን ሰብስበን ከገንዘብ ሚኒስተር ጋር ተወያይን ማለት ነው ምን መደረግ አለበት ይህን ሴክተር ለማዳን ምን መሰራት ያስደነግጣልን ባንዴ ሁሉ ነገር ሲቆም እና ገንዘብ ሚስተርም ወዳውን ይተረዳው ወዳውን ይጠራን ያው እንደ መንግስት ይሄ ግንዛቤም ስላለ ትኩረትም ስላለ ወዳውን ውስብሳባውም ይተጠራው ተወያየን መረጃ በደንብ ግባት እንዲሰጥ ተደረገ ከዛ ቀን በኋላ ለኛ ሴክተር መንግስት የተለያዩ የድጋፍ ስራዎችን ሰርቷል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እኛ ቶሎ ማገገም መቋቋምና ማገገም ያልከሁን ውስጥ መግባት አለብን ያው የዓለም አቀፍ ተሞክሮም ስላለ UNWTO እና WTTC በየጊዜው ደብዳቤ ይጽፉልና ለሄን አድርጉ ይሄን ስሩ የቪዲዮ ኮንፈረንሶች የሚደረጋል ከነሱም ጋር የተመካከረን የሪካቨሪ ስትራቴጂ እንዲዘጋጅ ነው የተደረገው አሁን በዶክመንት ደረጃ ጫርሰናል በጣም ጥሩ የሆነ አሁን እንዴት መቋቋም እንችላለን ምን መደረግ አለበት አሁን ፕሮቴክሽን ያልከው ማለት ነው ቀደ እንዴት ይሄን ሴክተር ሁሉንም ባለሙያ ሁሉንም ሰራተኛ ይዘን አቆይተን ይዞ ማቆየት ማለት በስነ ልቦና ሳይጎዳ ማለት ነው ዝም ብሎ ደሞዝ እየተከፈለው ደሞዝ እየተከፈለው ብቻ መቆየት ብቻ ሳይሆን ራሱን ማዘጋጀት አለበት አሁን የኛ የሪካቨሪ ስትራቴጂያችን ዋን አላማ ምንድነው ወደ ነበረበት መመለስ አይደለም በፊት የነበረብንን ችግርም ቀርፈ የተሻለ የበለጠ መምጣት አለብን ነው ወደ ነበረበት የነበርንበትም አያረካንም ችግር ነበረበት ስለዚህ ይሄንን ጊዜ መጥፎ አጋጣሚ ነው የገጠመን ግን ቱሪዝም ደግሞ በባህሪው የቱሪዝም ባህሪ መልካምነት በጎ አስተሳሰብ ነው ጨለምተኝነት አይደለም ቱሪዝም በጎ አስተሳሰብ መልካምነት ቀነነት እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ቱሪዝም ይባል አይታሰብ ስለዚህ ይሄ መጥፎ ነገር እኛ ወደ መልካም አጋጣሚ ቀይረን የዝግጅት ጊዜ ባለሙያው ራሱን የሚያበቃበት ሆቴሎቹ ባለሀብቶቹ ሆቴሎቻቸውን የሚያስተካክሉበት በስነ ልቦናም በ አቀምም በሁሉም ነገር ተዘጋጅተን ከኮሮና በኋላ ቱ በቱሪዝም ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ በአፍሪካ ኢቭን ቢያንስ በአፍሪካ ደረጃ ትልቁን ተዋናይ መሆን የምንችልበት 
ስትራቴጂ ማዘጋጀት አለብን አሁን ተዘጋጅቷል እሱ በቃ ከሪከቨሪ ስትራቴጂ በሙሉ አሁን በሰነድ ደረጃ ጨርሰና ማን ምን ይሰራል የሚለውን ከኛ ሴክተር ተሻጋሪ የሆኑትም አብረዋሉበት እሱን አሁን ወደ አክሽን ፕላን ገብተናል ወደ ስራ ለመግባት ማለት ነው ኖሮና ቢዝነስ የሆነ በተወሰነ ድረስ የጭንቅላት ጫና ይፈጥራል እርስ በራስ መነጋጋር ማለትም ላይ ኦፕንሊ በቃ ይሄንን ሳምንት ምንም አልቻልኩትም ካልጋይ ሞጣት ራስዋ አቀቶኛል የፋናንሻል ኢምፓክቱ ብቻ ሳይሆን ለማስረዳት ይከብዳል ብቻ ይሆነ የመንታል ፓራሊሲስ የሚፈጠረው ነገር አለ እሱን አክሰፕት ማድረግ እትስ ኦኬ ኖርማል ነው ሁሉ ሰው የሚደብር ነገር ነው የሳይኮሎጂካል ሄልፕ ውሰጂ ተነጋገሪ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ማግኔቱም ራሱ ሌላ እፎይት አይስለምይሰጥ ማለት ነው ስለዚህ አይ ቲንክ እሱን አክሰፕት እናርገው ምክንያቱም ተዘጋጅተን ሌላ ነገር አንበበን ወተን እንደ አዲስ እነርጂ መውጣት ምን ይችላል ይሄንን ግዜ ያ የሚሰማናን ስሜት አክሰፕት እናርገው ነው እንጂ ስንደባደበው አይደለም ስለዚህ ለሰ አክሰፕት ከባድ ግዜ ነው መንታሊ የሚያመጣውን ጫና እንቀበለው ከዛ በኋላ የሆነ ሩቲን ስናወጣ ለራሳችን ጊዜ ሲኖርኝ አነባውallo አጠነዋallo አየዋallo እደረድሩallo አመቻቸዋallo አዘጋጀዋallo ያልናቸው አምሮችን ላይ ያሉ ግን ያልተሰሩ ያልተነኩ ነገሮችን ዛሬ ላይ በተረጋጋ ልቦና ቁጭ ብለን መልክ 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 ያያዝ እግዚአብሔር ፈቃዱ ብሎ ከኮቪድ 19 በኋላ ነገሮች ሲስተካከሉ በመስመር ለመሄድ እቅድ ማውጣት ፕላን ማውጣት አፈጻጸሙን ማየት የምንችልበትና ለኔ በተለይ ፕሮፌሽናል ለሆኑ አማራሮች የዝግጅት ጊዜያቸው ይሆናልና ጥሩ የጽሞና ጊዜ አግኝተዋል በየው ስታል በክራይሲስ ውስጥ ካምፓኒን ራን ማረክ ፖሊሲ ማውጣት ምን እንደሚመስል ይያየን ያለንበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቢዝነስን መስራት ፖሊሲ ማውጣትንም ከሰዋዊነት ለይተን እና አይ ቲንክ ይሄ ይሄ ጊዜ ሰው እንደሆነ ምናስብበት ጊዜ ነው ኖሮና ቢዝነስ ተመልካቾችን ይህን አዳራሽ እንደውን ወያይበት ስለፈቀደ በሞና ሆቴል ማመስከን ፈልጋለን ውይታችን ይከጥላል አሁን እየተጠያ ወረንበት ያለው የቱሪዝም እና የሆቴል እና ቱሪዝም ዘርፍ በባህሪው ኢንተርናሽናል ነው ባህሪው ኮሮና ኢንተርናሽናል ነው የዚህ ሴክተር ባህሪው ኢንተርናሽናል ከመሆኑ የተነሳ የመጀመሪያ ተጋላጭ ወነበት ሁኔታ ነው ያለው ዘርፉ ኖርማሊ የሶ ኃይል የስራ እድል በመፍጠርና የፎሬክስ የፎሬን ኤክስቼንጅ በመፍጠርም የሚታወቅ ዘርፍ ነውና እንደ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚን በጣም የጎደው ነው ማለት ይችላል ወደኛ ሲመጣ ወደ ፖሊሲ ውስጥናቸው ፖሊሲ ላይ እንዳጠቃላይ በኢኮኖሚው እንድነቃቃ መንግስት ከጀመረበት ይሄ ኮሮና ከመጣበት ጀምሮ በፊትም አክቹሊ የኢኮኖሚ ሪፎርም ውስጥ ስላለን ንቅስቀሳዎቹ ያው በጣም አክቲቭ ነው የነበሩት ከዛ በኋላ ግን ይሄ ኮሮናን ኢምፓክት ለመቀነስ ብዙ የወሰናቸው እርምጃዎች አሉ ባለፈው እንደምታስተውሱት ባንኮች የገንዘብ እጥረት እንዳይገጥማቸው ወደ ባንኮች ገንዘብ የለቀቀንበት ሁኔታ ነበር የአስመጪዎችና ላኪዎች ደግሞ ከቢራ ባንክና በባንኮች መካከል የተለያዩ የሚሊሊሶች አሉ የፎርማሊቲዎች አንዳንዶቹን የሰው ንክክብ ለተቀነስ በጊዜአዊነት ያሳጠርናቸው ብዙ እንትኖች አሉ ስራው ለማሳለጥ ማለት ነው ኤክስፖርቱንም አስገብዮችንም ላኪዎችንም ስራ ለማሳለጥ ብዙ ያሳጠርናቸው ነገሮች አሉ በግዛዊነት ማለት ነውና ከዚህ ውጪ ደግሞ ባንኮቻችን የፎሬክስ አሎኬሽን መመሪያ አለ በመመሪያ መሰረት ነበር የሚሰሩት ኮቪድ 19 ከመጣ በኋላ የ ከኮሮና ጋር የተያዙ መዳን ማን ነው አውትፑቶች ምርቶችንና ለምርቶች ኢንፑት የሚያስገቡት ደግሞ ከሁሉ ቀድሞ ያንዳገኙ ባንኮቻችን የታዘዙበት ወይም ደግሞ መመሪያ ሰጥተንበት ሁኔታ አለ ይሄ ምንድነው ያው በሽታው ለመቋቋም በእኛ በኩል ሊሰራ የሚገቡ ነገሮችን እየሰራ ነው ለማለት ነው ወደዚያ ሆኖ ወደ ምናወራው ዘርፍ ስንመጣ ያው ዘርፉ ቀድም እንዳልነው የመጀመሪያ ተጎጂ ዘርፍ ነው የሆነው ሙሉ በሙሉ ሊቆም ይችላልበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል በተለየ ትልልቆቹ ኢንተርናሽናል ሆቴሎች አገሮች ሎክዳውን አረጉ ማለት ያው ትራቭል ማለት ነው አክቹሊ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ማያያዝ እንችላለን ኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ፓሰንጀር 10% አካባቢ መስለኛል ኤግዛክትሊ ያ ዳይሬክትሊ ሪፍሌክት ይደረጋል እዚህ እዚህኛው ዘርፍ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የዘርፉ ጉዳት በጣም ከፍተኛ ከመሆነ የተነሳ 
በብሄራዊ ባንክ ባክ በኩል የብሄራዊ ባንክ ቦርድ አማራሮች በወሰኑት መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ ቢያንስ ለሚቀጥሉ ስድስት ወራት ይሄ ዘርፍ ለሰራተኞች ደግሞ ዝና አንድ አንድ ስራ ማስኬጃዎች እንዳይቸገር በሚል ማለት ነው በጣም በወረደ ኢንትረስት ሬት ከማስቀማጭ 7% አይደል ማስቀማጭ ከሱ መጣጅ በሆነ ኢንትረስት ሬት ወደ 3 ቢሊየን በየደንበቾቻቸው ባንኮች በኩል ድጋፍ እንዲያገኙ ወስኗል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ብዙ ገንዘብ ነው ብዙ ነው እና ምን እንደሆነ ይሄ እንግዲህ ባንኮቻችን ያው ከዚህ ገንዘብ የሚያተርፉበት ሁኔታ አይደለም አንደኛ እኛ በሰጠናቸው በዛው እንዲሰጡ ነው ያላቸው የነሱ ትርፍ ዘርፎቹ ማትረፍ ነው ብዬ ነው ማስበው እነሱም ይሄንን በጸጋ የሚቀበሉት ይመስለኛል ገንዘብ ባትርፉም ይሄንን ዘርፍ ያትርፋሉ ከዘርፉ ጋር ከኮሮና በኋላ አብሮ ይዳሉ ማለት ነው ያው አንዱ ጠፍቶ አንዱ መኖር ስለማይችል ማለት ስለዚህ ይሄንን አድርገናል ምናልባት ይሄ የማህበራቱ እዚህ ያሉ እነሱ በሰጡን መረጃ ላይ ተንተርሰን ነው ይሰራ ነው ምናልባት በአንድ አመት ግዜ ውስጥ ክብር እናረጋለን የሚል ነበርኛ ሊሆን ይችላል ግን በስድስት ወርም እንደው ሁኔታው ሪቫይቭ ሊናረግ ይችላል ብለን ቢያንስ ለስድስት ወር የሚሆን ገንዘብ ነው መንግስት አሎኬት ያረጋው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በእኛ በኩል ባንኮቹ ብዙ ቅር የሚላቸው ነገር አይመስልም ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ገንዘብ ብቻ ሲብ ማረክ መቆጠብ ወይም ደግሞ ማጥረፍ አይደለም ሴክተሩ ማጥረፍ ዋሚ ደንበኛ ዋሚ ደንበኛ ማጥረፍ ስላለባቸው ደስተኞች ናቸው ብዙ ቅር አልተሰኙምና በእኛ በኩል ለዚህ ሴክተር የተደረገው ይሄ ይመስላል ማለት ነው ኖሮና ቢዝነስ ተበካቾቻችን በሆቴልና በቱሪዝም ዘርፍ ዙሪያ ያደረግነው ውይይት በዚህ ሀላ በቃ በሚከተለው ሳምንት ሁለተኛው ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከዛው ተናሰብቱ ኖሮና ቢዝነስ